హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తేదీన సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతుంది మరి ఈ సూర్యగ్రహణం పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం ఉంటుందా ఉండదా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం జూన్ ఇరవై ఒకటో తేదీన తొలి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతుంది ఈ సూర్యగ్రహణానికి చూడామణి అని నామకరణం చేశారు ఈ గ్రహణం మృగశిర ఆరుద్ర నక్షత్రాల్లో ఏర్పడబోతుంది ఇది ఇరవై ఒకటో తేదీ ఉదయం పది పదిహేను నిమిషములకు ప్రారంభమై ఒకటి నలభై నాలుగు గంటలకు ముగియబోతుంది ఈ సమయం హైదరాబాద్ ను ఆధారం చేసుకుని చెబుతున్న విషయం అయితే ఇతర ప్రాంతాల్లో సమయాల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉందని పండితులు అంటున్నారు ఈ సందర్భంగా మరి ఆ రెండు నక్షత్రాల్లో ఈ గ్రహణాన్ని చూస్తే మంచి జరుగుతుందా లేదా చెడు జరుగుతుందా మరి వీరితో పాటు సామాన్యులు కూడా ఈ గ్రహణాన్ని చూస్తే ఏమవుతుంది అలాగే గ్రహాలపైన ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి ఈ సూర్యగ్రహణాన్ని చూస్తే అదమ ఫలితాలు ఏర్పడతాయి అని అంటున్నారు పండితులు అదమ ఫలితాలంటే ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమస్యలతో పాటు ఇతర సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు అందుకే మీరు ఆరోగ్యపరంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరో ముఖ్యమైన మిథున రాశి వారు కూడా ఈ గ్రహణాన్ని అసలు చూడకూడదని జ్యోతిష శాస్త్ర పండితులు అంటున్నారు ఎందుకంటే ఈ గ్రహణం మిథున రాశిలో ఏర్పడనుంది మరి ఈ సూర్యగ్రహణం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి అదమ మధ్యమ శుభ ఫలితాలు ఉన్నాయి మరి అవి ముందుగా మేషరాశి ఈ సూర్యగ్రహణం మేషరాశి వారి మూడో ఇంట్లో జరగబోతుంది ఇది మీకు ధైర్యం కమ్యూనికేషన్ మరియు తోబుట్టు వాళ్ళతో మంచి సంబంధాలను చూపిస్తుంది ఈ సమయంలో మీరు ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకుండా ఉండాలి మీకు ముఖ్యమైన ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో కమ్యూనికేషన్ సజీవంగా ఉంచుకోవాలి మీ తోబుట్టు పట్ల కొంత శ్రద్ధ ఉండడం ఎంతైనా మంచిది ఈ సూర్యగ్రహణం వల్ల మీపై పెద్దగా ప్రభావం ఉండదు ఇక వృషభ రాశి ఈ గ్రహణం ఈ రాశి వారి రెండో ఇంట్లో జరగబోతుంది ఇది మీకు ఫైనాన్స్ మరి కుటుంబాన్ని చూపిస్తుంది అయితే ఈ గ్రహణం తర్వాత మీరు ఫైనాన్స్ పరంగా ఆందోళన చెందుతారు మీ కుటుంబంలో ఖర్చులు పెరుగుతాయి మీరు అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం చాలా మంచిది మీరు మీ కంటికి సంబంధించిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీ సమస్య ఎక్కువైతే కంటి వైద్య నిపుణ సంప్రదించడం ఎంతైనా మంచిది ఇక మిథున రాశి ఈ రాశిలోనే సూర్యగ్రహణం జరుగుతుంది దీని తర్వాత ఈ రాశి వారిపై ప్రభావం కొంత ఎక్కువ ఉండబోతుంది కాబట్టి మీకు ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఎంతైనా మంచిది ఎందుకంటే కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పడతాయి మీకు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఇబ్బంది పడితే మీరు వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి డాక్టరు సూచన మేరకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆర్థిక పరంగా కూడా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడనున్నాయి ఇక కర్కాటక రాశి కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రాశి పన్నెండో ఇంట్లో సూర్యగ్రహణం జరగబోతుంది దీనివల్ల మీరు డబ్బును కోల్పోతారు ఆకస్మికంగా ఖర్చులు పెరుగుతాయి మీ ప్రయత్నాలు విఫలమవుతాయి ఈ సమయంలో మీరు ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో రిస్క్ తీసుకోకూడదు ఆరోగ్య పరంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చిన్న సమస్యను కూడా నిర్లక్ష్యం అసలు చేయకూడదు ఇక సింహరాశి ఈ రాశి వారికి పదకొండవ ఇంట్లో సూర్యగ్రహణం జరగబోతుంది దీన్ని చూడటం ద్వారా మీకు కొన్ని ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆర్థిక పరంగా మీకు కొంత లాభం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది మీకు దీర్ఘకాలిక కోరిక ఏదైతే ఉందో నిర్ణీత సమయంలో నెరవేరబోతుంది మీరు ఆర్థిక పరంగా మంచి ఫలితాలను పొందబోతున్నారు ఇక కన్యా రాశి సూర్యగ్రహణం మీకు పదవ ఇంట్లో జరగబోతుంది ఇది మీకు ఇల్లు మరియు కీర్తి గురించి చూపిస్తుంది అయితే మీరు పని విషయంలో చాలా సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది వ్యాపారులు కూడా ఆ రోజున చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు మీ పనులు సాధ్యమైనంత వేగంగా పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది మీకు ఒత్తిడి మరి ఎక్కువగా ఉంటే మీరు జ్యోతిష్యను సంప్రదించాలి తప్పకుండా మీకు మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇక తులారాశి ఈ రాశి వారికి సూర్యగ్రహణం తొమ్మిదో ఇంట్లో జరగబోతుంది దీనివల్ల కొన్ని మంచి అవకాశాలు వస్తాయి అయితే మీరు మాత్రం అనవసరమైన రిస్క్ తీసుకోకుండా ఉండాలి ఈ సమయంలో మీకు పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలు అయితే ఉండవు అయితే శ్వాసకోశ వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్య ఉంటే వైద్యుని సంభరించడం చాలా ముఖ్యంగా చెప్పబడుతుంది ఇక రుచిక రాశి ఈ సూర్యగ్రహణ ఈ రాశిలోని ఎనిమిదో ఇంట్లో జరుగుతుంది దీనివల్ల మీకు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు ఇలాంటి సమస్య రాకుండా మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ సమయంలో మీరు ఫైనాన్స్ మరి కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాలు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి ముఖ్యంగా శ్వాసకోశ వ్యవస్థ గురించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ముందుకు వెళ్ళడం చాలా మంచిది మీకు సమస్య మరి ఎక్కువైతే వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించడం ఎంతైనా మంచిది ఇక ధనుసు రాశి ఈ సూర్యగ్రహణ ప్రభావం ఈ రాశి వారికి ఏడో ఇంట్లో జరగబోతుంది దీనివల్ల మీకు సమస్యలు తగ్గిపోతాయి మీరు ఇంతకు ముందు అనుభవించిన సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి మీరు పనికి సంబంధించి ఏవైనా ప్రయత్నాలు చేస్తే మీరు అందులో విజయం సాధించడమే కాదు ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు మీకు కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు ఈ సమయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే సరిపోతుంది ఇక మకర రాశి మకర రాశి వారికి ఈ సూర్యగ్రహణం ఆరో ఇంట్లో జరగబోతుంది దీనివల్ల మీకు మంచి జరుగుతుంది మీకు మ
కుంభరాశి వారికి సూర్యగ్రహణం ఐదో ఇంట్లో జరగబోతుంది దీని వల్ల మీరు ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్న ఒకరు ఒక సమస్య గురించి ఆందోళనతో ఉంటారు ఇలాంటి సమయంలో మీరు చాలా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలి ప్రేమ విషయంలో సామరస్యాన్ని కాపాడుకోవడమే లక్ష్యంగా ఉండాలి అలాగే ఆర్థిక పరంగా పెద్ద లాభాలేవి ఉండవు మీరు సాధారణ ఖర్చులను హాయిగా చేసుకోవచ్చు ఇక మొత్తానికి ఆర్థిక పరమైన ఆరోగ్యపరమైన స్థితిలో ఉండబోతున్నారు ఇక మీనరాశి మీనరాశి వారికి సూర్యగ్రహణం నాలుగు ఇంట్లో జరుగుతుంది ఈ సమయంలో మీరు చాలా శ్రద్ధగా పని చేయాలి ఎందుకంటే మీ పనుల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి మీరు ఎలాంటి పెద్ద ఆర్థిక లాభాలను పొందలేరు మరోవైపు కొన్ని ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు మీపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతాయి దీనివల్ల మీరు కొంత ఆందోళన చెందుతారు ఇలాంటి సమయంలో మీకు సమస్య ఎక్కువైతే మీరు వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించడం ఎంతైనా మంచిది సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ సూర్యగ్రహణం మరి అన్ని రాశుల పైన ఇలా ఒక్కొక్క రకంగా ప్రభావం ఉన్నది అయితే మరి పరిహారాలు కూడా ఏంటో చూద్దాం మీరు రాగి పాత్ర లేదా కంచు పాత్ర తీసుకోవాలి అందులో స్వచ్ఛమైన నెయ్యి పోసి నిండుగా పోయాలి బంగారంతో చేసిన నాగపడగను లేదా బంగారంతో చేసిన సూర్య బింబాన్ని అందులో ఉంచుకోవాలి ఇవి మునిగేంత నెయ్యిని అందులో వేయడం వల్ల అలాగే బంగారాన్ని కొనే స్తోమత లేని వారు స్వర్ణకారుల షాపుల్లో ఉండే ఆ ప్రతిమ రేఖలతో కూడా పూజ చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఉత్తమ ఫలితాలు ఉంటాయి ఇక తెల్లని వస్త్రంలో నల్లటి నువ్వులను కలిపి వీటిని ఎవరికైనా పేదలుగా దానంగా ఇవ్వాలి ఇది ఎప్పుడు ఇవ్వాలంటే గ్రహణం విడిచే సమయంలో లేదా గ్రహణం విడిచిన తర్వాత ఇవ్వడం చాలా మంచిది ఒకవేళ ఈ సమయంలో మీకు దానం చేసేందుకు వీలు కుదరకపోతే మీరు మరుసటి రోజు కూడా చేయవచ్చు ఆ తర్వాత సూర్యుడు చంద్రుడు రాహువును తలుచుకుంటూ ధ్యానం చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ పన్నెండు రాశుల పైన ఈ ప్రభావం ఉంది అలాగే దీనికి పరిహారం అలాగే మీరు చేయవలసిన ఆ తెల్లని వస్త్రంలో నువ్వులు ఇవ్వడం వల్ల మీకు మంచి లాభాలు ఉంటాయని ఈ సూర్యగ్రహణం పన్నెండు రాశుల పైన ఇటువంటి ప్రభావం చూపిస్తాం వారు తప్పకుండా చేయడం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇది నమ్మాలా లేదా లేదంటే చెయ్యాలా వద్ద అనేది మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నమ్మిన వారు తప్పకుండా చేయడానికి ప్రయత్నించండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ